Aqui, ó. 11 famílias que moram no bairro Beira Rio, zona sudeste de Teresina, serão desapropriadas para a construção, conclusão da ponte Anselmo Dias. A prefeitura disse que os moradores vão ser retirados do local e vão receber casas no bairro São Raimundo. Quem tem o detalhe dessa negociação, se prefeitura e moradores já chegaram a um acordo, é o Tiago Melo. Atenção, o repórter em ação, Tiago Melo, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Tudo isso é por conta da construção dessa ponte aqui do lado, a ponte Anselmo Dias, que vai ligar as zonas sul e sudeste de Teresina, um investimento aproximado de 66 milhões de reais. A gente está no canteiro nesse momento e verifica a movimentação intensa de caminhões, de máquinas e também de operários nesse momento, exatamente a 1h25 da tarde. Essa ponte terá cerca de 323 metros de comprimento, 26 metros de largura. E há esse investimento para facilitar o tráfego de veículos e para a construção das alças será necessário, como você disse, a remoção de 14 famílias que vivem aqui na Vila da Guia e no bairro Beira Rio. Três dessas famílias optaram pela indenização em dinheiro e 11 delas vão ser transferidas para outras casas que estão sendo construídas pela Prefeitura de Teresina. Agora há um descontentamento por parte de alguns moradores porque essas casas novas não teriam o mesmo padrão ou a mesma quantidade de metros quadrados construídos do que as residências atuais. Então, para saber como é que vai se dar essa negociação, a gente conversa agora com a Erinel de Nunes, ela é supervisora de habitação da SDU Sudeste. Erinel, de boa tarde, como é que isso vai ser resolvido, esse impasse? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores do Cidade Verde. Bom, a questão da remoção dessas 14 famílias, ela já vem sendo planejada. Desde o princípio, reunimos essas 14 famílias, é, é, mostramos o projeto, explicamos como iria se dar o passo a passo de cada situação. Essas 14 famílias, elas estão próximas da alça para a conclusão da ponte Anselmo Dias. Essas 14 famílias, após é, 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 visualizarem o projeto... 11 famílias optaram para serem realocadas aqui próximo no bairro São Raimundo. Nenhum momento foi passado para eles é, que seria uma construção grandiosa. A Prefeitura de Teresina trabalha com as dimensões de projetos através de morar melhor, que já trabalhávamos anteriormente. São casas com construção de dois, dois quartos, uma sala, um banheiro, um lavatório e terreno disposto para que eles possam finalizar a casa de acordo com como eles queiram. Eles reclamam, por exemplo, que as casas não têm muro. É possível avançar e contemplar esse interesse? Sim, esse assunto já foi debatido, inclusive a superintendência da SDU, é, juntamente com com a Sendu, que está é, 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 financiando a, a, a obra, né, que é recursos próprios da Prefeitura, em torno de 520 mil reais, é, abriu um aditivo de licitação para que se construa uma mureta numa altura que deixe ele mais confortável. Agora, o que eles querem é o muro alto. E, nisso, nenhum momento foi proposto esse muro alto. Em relação à pavimentação, eles dizem que a rua não estaria pavimentada. Mas ela vai ser pavimentada do local da construção das casas até o início da BR. Quando é que deve iniciar a remoção? A remoção ela vai acontecer logo após o término da construção. Já está em pleno vapor, 120 dias para a conclusão, com previsão de término agora para dezembro. Então, a partir de 2016, as famílias devem começar a ser retiradas. Eles já estão realocados nas suas novas unidades habitacionais. A SDU está disponível para conversar e negociar com esses moradores que ainda apresentem alguma insatisfação? Todas as famílias descontentes que procuraram até o momento a SDU ou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento... ...falando desse impasse acerca da desocupação de uma área por onde vai passar a uma das alças da ponte Anselmo Dias. Amadeu.